Hola, soy Francisco. Hoy les enseño cómo hacer unas ricas calabacitas con queso. Bien buenas, bien nutritivas. Vámonos a cocinar. Son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestras calabacitas. Son, yo tengo 8 piezas de calabazas que son aproximadamente 3 libras, 2 elotes, 2 tomates medianos y una cebolla mediana. También voy a utilizar 3 ajos. Voy a utilizar a uh, 15 mililitros o una cucharada de consomé de pollo y una taza de queso mozzarella. Ahí está, 250 mililitros. Queso mozzarella. Si no tienen queso mozzarella, también le pueden poner Monterrey Jack o le pueden poner a uh, queso Oaxaca. Un queso blanco que se derrita. Ok. El que a ustedes les guste. Bueno, lo que yo voy a hacer es cortar nuestras calabacitas en cuatro partes. Primero les quito lo que son las esquinas. Lo corto así en dos. Y ya que lo tengo aquí a la mitad, le voy a cortar estas en dos más. Para que cuando las cosan no queden muy chiquitas. No me gustan tan chiquitas. Para que si en caso se llega a recocer alguna... Entonces no se, no se despedacen. Ya las tengo aquí lavadas las calabacitas. Entonces nomás ahorita voy a, a cortar toda la verdura. Y ahorita que ya lo tenga todo cortado. Pues empezamos a cocinar. Bueno ahora voy a cortar mi cebolla. Voy a cortar en pedazos no muy pequeños. Así medios medianos. Ok, pianitos. Okay. Voy a cortar mis tomates. Los tomates lo que yo hago, los corto así. Y los corto por dentro. Así que el cuchillo no tiene mucho filo, no batallan tanto. Y este se lo tiro. Ahí está. Y dos. Yo to toda mi verdura yo ya la tengo lavada, ¿ok? Lo lavé antes de empezar a filmarlo para no hacer el, el video tan largo. Trato de no hacerlos tan largos para que no se aburran. Pero al mismo tiempo me gusta enseñar las, la manera en que lo hago yo. Para que pues, vean exactamente cómo se está haciendo. Por último vamos a cortar el elote de esa y vamos a cortarle así hoy despacito para que no se pierda ahí está que caiga todo el elotito pase para que quede aquí en la tabla y no por todos lados si, si no quieren usar elote natural Pueden usar una lata de lote como ustedes quieran. ¿Ok? Pero claro, acuérdense que todo lo natural sabe mucho mejor. Voy a calar así. Para que no se caiga tanto. Además hay que tener cuidado con el cuchillo. Siempre para afuera. Nunca para adentro. Así. O para afuera del cuerpo. Porque no se corta. Despacito. Miren, ahí va. Todos los celotitos ahora sí caen en el, en el platito. Ok, me quedo. Echamos todos nuestros celotitos. Y salió aproximadamente lo que viene en una lata con los dos celotes. Y están al natural. Ahí están. Y ahora vamos a cortar nuestros ajos en pedacitos chiquitos. Okay. 
pedacitos chiquitos. Los tres ajitos. Estos tres ajitos le van a dar muy buen sabor a las calabacitas. Si les gusta mucho, mucho, mucho el ajo, pues le echan más. Si no les gusta mucho el ajo, pues le echan menos. ¿Verdad? Es siempre al gusto, acuérdense. Siempre al gusto. A mí me gusta mucho el ajo. Le da muy rica comida. Sabor a la comida. Verduritas cortadas. Aquí están las calabacitas. El, los dos tomates. La cebolla mediana. Los dos elotes. Y los tres ajos. Las verduras las separé porque cuando, ah, como vaya ah, cocinando las voy a ir echando poco a poco. No las voy a echar todas al mismo tiempo. Por eso dejé el tomate al parte porque se lo voy a echar al último porque se desbarata luego luego el tomate. Por eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer, le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Un chorrito de aceite de oliva. Vamos a cocinar en, en fuego alto por el momento y al rato le vamos a bajar a fuego mediano ya que tenemos el lo de este le vamos a poner los tres ajos los vamos a a poner a que se empiecen a dorar no los voy a dorar mucho en cuanto empiecen a cocinarse porque no quiero que se me quemen entonces luego luego va a empezar a oler bien rico así ajito entonces ya que se cocina un poquito, le vamos a echar la cebolla. Vámonos. Porque ya las ajos ya se empiezan a cocinar. Entonces ya que se cocina un poquito la cebolla, entonces ya le voy a echar. Le vamos a echar las calabacitas. Esto es para que la cebolla y el ajo suelten el sabor. Entonces vamos a empezar a guisar la calabacita. Este platillo es aproximadamente como para 5 personas. Ya con todo y arroz. Ok, es para que se den una idea. Es un sartén entero. que se dora un poquito que se un poquito las calabazas y ya que se dicen un rato poco ya le vamos a echar el tomate Ok, parece que ya están agarrando. Que le eche los tomates le voy a echar también lo que es el elote el elote se tiene que cocer
y le voy a echar pimienta negra entera nomás le voy a echar poquito ok nomás para quedar así unos pedacitos de ahí de, de pimienta negra así poquito que no se note mucho ahí, lo, ahí se alcanza a mirar ya. a ver así Le vamos a echar la cucharada de consomé que teníamos. Así. Aquí va. Y ahora lo voy a dejar, lo voy a tapar un ratito. Ay, se me van cayendo. a fuego mediano y lo voy a tapar okay. ahí lo vamos a dejar un ratito bueno, ya lleva tres minutos cocinándose vamos a ver vamos a quitarle aquí vamos a ver las calabacitas ahorita en cuanto ya estén las calabazas es al gusto hay mucha gente acuérdense no tienen que estar bien cocidas porque la calabaza cruda se puede comer también entonces es del gusto que tan cocidas las quieren como ahorita ya las podemos comer con las así o las podemos dejar un ratito más vamos a bajarle al low en bajo y vamos a dejar unos dos minutos si no las comemos así para que estén tronadorcitas ya lleva 5 minutos cociéndose. Yo creo que ya las voy a dejar así, con 5 minutos. Lo que voy a hacer ahorita, las voy a probar a ver qué tal están de sal. Aquí no más poquito así, para probarlo. Vamos a probarlo. Mm, bien, 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 bueno. Entonces lo que voy a hacer, así las voy a dejar, porque a mí la que la... Ah, a mí la calabaza no me gusta toda aguada, toda bien cocida. Sí me gusta así que quede medianita, que se mire verde, bonito el color oscuro. Entonces lo que voy a hacer, le voy a echar el queso ya. Porque así quiero que quede. Ahí está el quesito. Entonces la, la voy a apagar y con el mismo calor de la estufa, el mismo queso se va a derretir. Y ya quedaron, entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a hacer un arroz blanco para acompañar las calabacitas. Este, el, el video del color del arroz blanco se lo voy a dejar acá arriba. Este, ese ya lo hice el video. Entonces los, los dejo aquí arriba. Y mientras, esto está para cocinarlo ahorita y ahorita les enseño cómo quedó el, el platillo terminado. Aquí ya tenemos nuestro arrocito, ya casi. Aquí están las calabacitas. Uh, uh, uh. Ahí va, ahí va. Ahorita en cuanto a hierba lo ponemos y... A cenar, amigos. Ya quedó nuestro arrocito. Aquí está. Bien rico que se ve este arrocito. Y con nuestras calabacitas. Ándale, cuate. Ahora sí, vamos a servirnos. Vamos a servirnos. Unas muy ricas. Deliciosas. Y nutritivas calabacitas. Y con su arrocito. Miren, recién hechecito. Ahí, con cuidado para que no se me caigan. Ahora sí. Miren. Wow. Todavía no me lo como y ya se me, ya se me está haciendo agua en la boca. Qué rico se ve. Qué rico se ve este platillo. Bueno, vamos Aquí a probar. Ya quedó mi cena. Mis calabacitas. Mi arroz uh, en, con chile morrón y cebollita. Mi agua de. Mi agua de plátano. Y este. Provecho.
Mm, con permiso, vamos a probar las calabacitas. Mm, bien ricas, nutritivas, fácil de hacer. Bien bueno. Con una agüita de plátano. Aquí les voy a dejar la receta de la agüita de plátano. Muy buena. Y en el video también, durante el video, les voy a dejar la receta del de arroz. Muy bueno. Súper recomendado. Los invito a que se animen y cocinen este platillo. Está bien, 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 bien bueno. Y, al, y acuérdense de suscribirse a mi canal. Y muchas gracias por el apoyo. Gracias. Bye, bye.